ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோட்டமி கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரிபிள் கலர் சப்பாத்தி ட்ரை கலர் சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தலாம் ஒரு மூணு பவுலில் நான் வந்துட்டு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் எண்ணெய் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் பீட்ரூட் வந்து கலருக்காக அதே மாதிரி பாலாக்கீரை வந்து கலருக்காக இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி இப்போ நம்ம பாலாக்கீரை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பியூரி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க திப்பி திப்பியாக இருக்கிறதெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துருங்க அதே மாதிரி பீட்ரூட்டையும் இப்படி பியூரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிடுங்க அதோடய ஜூஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பவுலில் வந்துட்டு ஒரு கப் அளவு மாவை சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் தண்ணி சேர்க்கணும் அப்போ தான் சப்பாத்தி வந்து சாஃப்டாக வரும் இப்போ தண்ணி சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க சப்பாத்தி ஓரளவுக்கு நல்லா தண்ணி உறிஞ்சும் பூரிக்கு தான் வந்து நம்ம திக்காக பிசையணும் ஹார்டாக பிசையணும் ஆனால் சப்பாத்திக்கு அப்படி பிசையக்கூடாது நல்லா தண்ணி விட்டு லூஸாக தான் பிணையணும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சி நம்ம சைடில் வச்சிடலாம் எண்ணெய் தேய்க்கலைன்னா மேலே உள்ள லேயர் வந்துட்டு ஹார்டாயிரும் காஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால தான் எண்ணெய் தேய்ச்சி நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் இப்போ நம்ம அடுத்த கலர் பண்ணுவோம் நம்ம வந்துட்டு கலருக்கு பதிலாக தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான பீட்ரூட் பாலாக்கீரை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் பாலாக்கீரை வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கல இல்லை வந்துட்டு புதினாவோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னீங்கன்னா புதினாவோட ஃப்ளேவர் போட்டும் நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணிக்கிறலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பீட்ரூட் மாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதையும் நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் திரும்ப அதே போல் பாலாக்கீரையையும் போட்டு பிணைஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு கலருக்கு பதிலாக சிலர் வந்துட்டு கலர் பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அன்ஹெல்த்திங்க கலர் பொடி எடுத்துக்கவே கூடாது நம்ம இப்போ இதையும் நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இதுலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸாக எடுத்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம இப்போ தேய்க்க போகிறோம் தேய்ச்சி எல்லாமே ஒரே ஷேப்பில் வர மாதிரி நம்ம வந்துட்டு தேய்க்கணும் இப்போ மாவு அப்ளை பண்ணி நான் தேய்க்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி கூட தேய்ச்சிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம எண்ணெய் வந்துட்டு மேலே அப்போ தேய்ச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் நான் மாவு போட்டே தேய்ச்சிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க அடுத்ததான் நாம் ஒயிட் கலர் தேய்க்கலாம் இந்த மாவில் நம்ம பூரி சுட்டாலும் சூப்பராக இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா பூரினாலே பசங்கள் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சப்பாத்தி நமக்கு செஞ்சுட்டு பூரி வந்து பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இதையும் நம்ம தேய்ச்சாச்சு அடுத்ததாக பச்சை கலர் அதுலேயும் மாவு போட்டு நல்லா தேய்க்கலாம் நம்ம வந்து எடுத்து எடுத்து அப்பப்போ சுற்றி விடாமல் அப்படியே வந்து கட்டையிலேயே வந்து ஒரு பக்கம் டைட்டாகவும் ஒரு பக்கம் லூஸாகவும் வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி அதுவாகவே ரோல் ஆகும் இப்போ ரோல் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதுவாகவே வந்துட்டு ரவுண்ட் அடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தனித்தனியாக இருக்க சப்பாத்தியெல்லாம் நம்ம ஒரே சப்பாத்தி ஆக்கிடலாம் இந் இப்போ நான் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் கரம் மசாலா போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நான் வந்துட்டு ஒயிட் கலர் சப்பாத்தி வச்சுருக்கேன் அது மேலேயும் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம சிகப்பு கலர் அதையும் வச்சு இப்போ மூணையுமே சேர்ந்தாப்பில் வச்சு ஒரு தடவை தேய்ச்சி விட்டுடலாம் இப்படி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம டைட்டாக பிடிச்சி ரோல் பண்ணிக்கிறணுங்க டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு சைடில் இருக்கிறத நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க அதையும் நம்ம சப்பாத்தி தான் போட போகிறோம் ஆனால் இப்போ நான் காட்ட போகிறது இல்லாத நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் பண்ண சப்பாத்தி மாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது சப்பாத்தி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வரும் நீங்கள் பெரிய சப்பாத்தியாக போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு இருபது சப்பாத்தியாக வரும் இது வந்து சின்ன சின்னதாக இருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதனால் நான் சின்ன சின்னதாக போட்டு காட்டுறேன் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் திரட்டி வச்சுருக்கேன் மேலே பச்சை கலர் வர மாதிரி ஒரு செட்டும் சிகப்பு கலர் வர மாதிரி ஒரு செட்டும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் மாவு போட்டு அதை நல்லா வந்துட்டு தேய்ச்சி விடுங்க இதை நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி தேய்ப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியே தேய்
கல்லு காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை வச்சுருங்க நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விடுங்க நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப வந்துட்டு கலர் சேஞ்சாலாம் ஆகாது இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கங்கே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலராக மாறி இருக்குமே தவிர சுத்தமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகாது இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நான் வந்துட்டு திருப்பி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் நெய் வேணும்னாலும் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா எண்ணெய் போட்டு சோறதுனாலும் சுட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சப்பாத்தி சூப்பராக மூணு கலரில் ரெடி ஆகிருக்கு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட வீட்டில் வந்து பசங்க வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி கீரெல்லாம் சாப்பிடலைனா நீங்கள் இப்படி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் இதே போல் நிறைய வீடியோட